这个电视剧啊，实在是太感人了，这家人也太可怜了。哎，还有什么比我们家还可怜的呀？你哥哥是老大，我和他结婚没几年，他就因为车祸去世了。你呢，是老三，也没找个好婆家，还有二弟。十年前他就出去打工了，这些年都没有回来过。现在一点消息都没有，嫂子，我正在说电视剧呢，你怎么扯到我们自己家来了？要我说啊，阿忠这十年都没有消息了，说不定啊，他人早就不在了。他要是还活着，怎么可能不和家里人联系啊？不过啊，不联系正好，反正老房子要拆迁了，少一个人啊，就少一个跟我分钱的。你呀、啊，怎么能这么说阿龙？我就希望他能好好的回来。嫂子，是我，你不记得我了吗？阿龙，阿龙，真的是你吗？你怎么突然回来了？你怎么这个样子啊？嫂子，这个事我是坐下来再说。小雅，你也认不出来了吧？他是阿龙。妹妹，好久不见。你这腿怎么瘸了呀？这事啊，说来话长。有一次啊，工作发生了意外，我腿就成这个样子了。所以我就回来了。那这现在可不好治了，还需要人专门来伺候你。哎呦，这人都这样了，你还回来干嘛、啊？这不是重新给我们添堵吗？哎呀，你不要这样说话，再怎么说他也是你二哥。我不管，阿龙以后就是个拖累，我可不管。再说了，家里就我们两个女人，要是再来一个断生不遂的男人，我们怎么照顾他呀？不行不行，对不起，我给你们添堵了。那这样吧。我去我公公家住一段时间，但费用方面需要你们承担。行了行了，你赶紧走吧。你放心，每个月我会把费用按时给你，你说多少就多少。那就这么说对了，我现在就去我公公家。小雅，我去看阿龙，你去不去？你去，没空。小雅。他好歹也是你亲哥哥，你怎么能这样呢？就算你人不去，总要给生活费吧？人不去啊，钱也没有，凭什么啊？他这十年都不回家，一回来就叫我们照顾他，这过得好好的日子，凭什么叫他给拖累了？凭我们是一家人啊！算了，跟你说也说不通，我自己去。我可不想像你那样傻。都给我们发过来了，那我们马上就去。去那干嘛？是不是阿龙他快不行了？那要去也得去医院啊。我也不知道，先去看看吧。阿龙，你脚好了？嫂子，其实我根本就没有去，我骗了你们，不好意思啊。这是什么意思啊？妹，嫂子是这样的，这十年我在外面创业，可是创业好几年都失败了，所以我就没脸跟家里人联系，也是怕你们担心。可是后来呢，我终于成功了，所以我就回来看你们。可是我不确定你们知道我当老板呢，是在乎我这个人，还是在乎我的钱？所以我就想试探一下你们。其实那个工友是我的助理。不管什么骗不骗，只要你人好就行。我们可不能被你白骗啊！再说了，这段时间我们在你身上可没少花钱、啊。这些我都知道了，我今天叫你们来呢，就是来补偿你们的。大嫂，这张卡里面有四百万，你拿。妹，这里有二十万。凭什么？我是你妹，有血缘关系的亲妹妹。嫂子她只是一个外姓人，凭什么给她这么多？大嫂这几个月前前后后在我身上花了四万多块钱，而你呢，一共加起来就两千块钱。我这是加倍补偿你们的，按照你们花的钱后面加了两个零。大嫂四百万，而你二十万，没错。不管你怎么喊，都喊不厌了。你这是什么意思啊？死了啊！<笑>你现在哭还有什么用啊？<笑>妈身体那么好，他是怎么死的？你还有脸问？他是我妈，我才是他的亲生儿子。你只不过是一个养女，我难道不能问吗？妈生病的时候你在哪里
打你电话一直打不通，你知道吗？妈走的时候，最后的心愿就是还能见你这个儿子一面。可你呢？哪怕你接个电话也可以啊。现在人都走了，你还回来干什么？<笑>你现在回来还干什么？爸走的时候你也是不闻不问，妈走的时候你竟然又是这样。虽然我们家穷，可是有你这样的儿子啊，他们肯定都是死不瞑目的。你好好想一下吧，你别哭了，装什么装？人都已经走了。妈到底怎么走的？我一定会查清楚的。你尽管查吧。妈，怎么回事？你妈的事啊，有些蹊跷，你自己好好查一查吧。好。叔叔，你给我出来！干什么？你怎么又来了？出来！干嘛？你不是说妈生病走了吗？对啊。我听到的，怎么就跟你说的不一样？谁跟你乱说了？妈本来就是生病走了。老妈还在那里看着，你到底想骗我到什么时候？你就不是为了那点钱吗？老妈怎么死的？你以为我不知道？现在全村人都知道，你到底要瞒我到什么时候？行，既然你都知道了，那我就跟你说实话吧。老妈走的时候赔了十万，现在给你三万，你走吧。给我三万，让我走。原来老妈死，你一直没叫我回来，一直没通知我。难道通知到我很难吗？你就是为了这些钱是吧？老妈生病的时候你在哪？打你电话一直打不通，难道她死了打你电话也打得通啦？难道你就没有其他方法联系到我吗？你一直联系不到我，就是因为这点钱嘛。你要知道，你是捡来的。老爸老妈把你养大，你竟然这样对他，还这样对我，你给我滚！这里不是你的家，你知道吗？你叫我滚，你有什么资格啊？你从十八岁就出去打工了，现在多大了？现在二十八了，十年，整整十年，在这十年里，你有照过一分吗？我们就先别说老妈了，老爸走的时候你在哪？你在做什么？现在你叫我滚！对，我是捡来的，可是在这十年里，是谁在照顾他们？就算要滚，那个人也应该是你。是，我知道，这十年都是你在辛苦照顾他们。但是最后这一次，你就是为了钱才瞒我到现在，对不对？为什么要瞒我？钱我可以不要，但是他们生我养我，你就不应该瞒我。你现在回来跟我说这些，还不是为了钱吗？我知道是有人告诉你，老妈不是生病走的。好，既然话说到这个地步了，我告诉你，这钱我们谁也别想要。你这话是什么意思？你不就是想自己用吗？反正我们打算要这个钱。这钱是我花了，你知道花在什么地方吗？五年前爸走的时候，连一千块钱都拿不出来，我跪着去跟别人借钱。从那时候，我就欠下了很多钱，直到老妈走了，赔了十万，我全部还掉了。我现在还欠着别人两万，你帮着还吗？看你这样子，你应该也不会帮我一起还的。姐，对不起，是我误会你了，我不应该听村里人的话，对不起